इधर भोपाल से खबर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की अब तैयारी तेज हो रही है कांग्रेस ने सभी दिग्गजों को मैदान में उतारा है कमलनाथ ने 16 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है कमलनाथ ने 16 नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है चुनावी रणनीति और आपसी समन्वय बनाएंगे सभी नेता जिलेवार दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी है पार्टी के पक्ष में ये सभी नेता काम करेंगे चलिए हम रुक करेंगे इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ न्यूज एड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए शरद जी कांग्रेस ने जिस तरह 2018 के में चुनाव में मेहनत की थी परिणाम जरूर पूर्ण बहुमत नहीं मिला था लेकिन सत्ता में आने में बहुत हद तक निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ हाथ मिलाकर कामयाब हुई थी एक बार फिर सीएम चेहरा कमलनाथ का ही होगा दिग्विजय मैनेजमेंट का काम संभालेंगे और जिलेवार अब दिग्गजों को कुछ जिम्मेदारियां दी गई है कांग्रेस की ओवरऑल तैयारी पर आप क्या कहेंगे देखिए कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से चुने हैं जो भी दायित्व तो नेताओं को दिए हैं अजय सिंह को जिस तरह से ग्वालियर चंबल का दायित्व तो दिया गया है और सुरेश पचौरी जी को जो कि ब्राह्मण समुदाय से आते हैं उनको रीवा का दायित्व तो दिया गया है तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिसीजन है क्योंकि ग्वालियर चंबल एक ऐसा रीजन है जहाँ पर कहीं ना कहीं राज परिवार राज घराने और अगर जातिगत समीकरणों की दृष्टि से देखें तो ठाकुरों का अपना एक वर्चस्व रहा है और ऐसे में अजय सिंह जी जो जिनकी एक राइवलरी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मानी जाती है राजनीति में व्यक्तिगत कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी अजय सिंह जी के साथ एक प्रतिस्पर्धा हमेशा जब तक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी रहे तो अजय सिंह जी के साथ ये माना गया कि उनकी एक प्रतिस्पर्धा है दिग्विजय सिंह और अजय सिंह जी के साथ और इसी तरह अगर आप रीवा की तरफ चले तो रीवा के बारे में ये दावा हमेशा सामने आता है कि वो देश का ऐसा एकमात्र लोकसभा क्षेत्र है जहां ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या देश में सबसे अधिक है ऐसी लोकसभा सीट है जहां सबसे अधिक ब्राह्मण मतदाता है और ब्राह्मण मतदाताओं में भी डीएमटी और टी दुबे मिश्रा तिवारी और तीन तेरह सवा लाख ये दो कल्ट वहां ब्राह्मणों के माने जाते हैं जो अलग अलग कल्ट है जो ब्राह्मण है वो समझते होंगे इसको तीन तेरह सवा लाख और दुबे मिश्रा तिवारी एक परंपरा से बीजेपी को जाता है एक परंपरा से कांग्रेस को जाता है तो ऐसे में सुरेश पचौरी जी का वहां होना बहुत मायने रखेगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से दो बड़े ब्राह्मण नेता वहां इस समय जो सरकार से सीधे प्रभाव रखने वाले नेता है विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी और राजेंद्र शुक्ल जी तो ऐसे में एक ब्राह्मण नेता को जिम्मेदारी देना ये बताता है कि कांग्रेस थिंकिंग मोड पर है और चुन चुन कर वो रणनीतिक तौर पर फैसले करने की कोशिश कर रही है बिल्कुल ठीक है आपने शरद जी सटीक विश्लेषण भी किया आपने कांग्रेस के इस जिम्मेदारी भरी खबर को आ, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका कांग्रेस ने जिम्मेदारी जिन दिग्गज नेताओं को सौंपी है उसके आप देखिए मायने भी समझिए और चलिए अब आपको जल्दी से बता दें कि किन दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है अलग अलग क्षेत्रों की सबसे पहले बात करें कमलनाथ ने जो जिम्मेदारियां तय की है अरुण यादव को निवाड़ी टीकमगढ़ छतरपुर की जिम्मेदारी दी है पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे तो सुरेश पचौरी जिन्हें सिंगरौली सीधी रीवा कटनी की जिम्मेदारी सौंपी है इधर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को अनूपपुर शहडोल उमरिया जबलपुर की जिम्मेदारी दी है तो सज्जन सिंह वर्मा को छिंदवाड़ा बैतूल हरदा नर्मदापुरम की कमान दी है इधर जीतू पटवारी को सतना पन्ना दमोह रायसेन की जिम्मेदारी दी है कमान सौंपी है वहीं तरुण भनोत पूर्व वित्त मंत्री प्रदेश के डिंडौरी बालाघाट सिवनी मंडला में पार्टी को मजबूत करेंगे बाला बच्चन को बुरहानपुर खंडवा धार की जिम्मेदारी दी है कांतिलाल भूरिया को बड़वानी खरगोन यहां पर कमान सौंपी है और मीनाक्षी नटराजन को अलीराजपुर झाबुआ आगर की जिम्मेदारी सौंपी इधर कमलेश्वर पटेल कृषि मंत्री रहे हैं पूर्व उन्हें नीमच मंदसौर की जिम्मेदारी वहीं जयवर्धन सिंह इन्हें इंदौर और उज्जैन की मालवा के शहरों की जिम्मेदारी मिली है